కూడా కిచెన్ ఈరోజు మనము పెసరపప్పుతో సాంబార్ తయారు చేస్తాము ముందు స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ఒక ప్యాన్ పెట్టుకుందాము నేను ఈ గ్లాస్తో తీసుకున్నాను పెసరపప్పు టీ గ్లాస్ కంటే కొంచెం పెద్దగా ఉంటుంది ఇది ముందు వేయించుకోవాలి డ్రై రైస్ చేసుకోవాలి ఆయిల్ గట్లా ఏమి వేయద్దు కొంచెం కలర్ చేంజ్ అయ్యేంత వరకు వేయించుకోవాలి పెసరపప్పు డ్రై రోస్ట్ అయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తాము మనం వేయించుకున్న పెసరపప్పుని కుక్కర్లో వేసుకొని టూ టైమ్స్ కడుక్కోవాలి మంచిగా శుభ్రంగా నీళ్ళు పెడతాము ఒక టూ టైమ్స్ మంచిగా శుభ్రంగా కడిగి పెట్టుకోవాలి ఇప్పుడు క్షిప్తంగా కడుక్కున్న దాంట్లో ఇప్పుడు మనం ఏ గ్లాస్తో పెసరపప్పు తీసుకున్నామో అదే గ్లాస్తో టూ గ్లాసెస్ వాటర్ తీసుకోవాలి దీంట్లో కొద్దిగా పసుపు వన్ స్పూన్ ఆయిల్ వేసుకోవాలి కొంచెం మూత పెట్టుకుందాము మూత పెట్టేసి స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని స్టవ్ పైన పెట్టుదాము త్రీ విజిల్స్ వచ్చే వరకు పెట్టాలి త్రీ విజిల్స్ వచ్చినాయి స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తాం పెసరపప్పు ఉడికిపోయింది ఇది పక్కన పెట్టేస్తాము సాంబార్లోకి కావాల్సిన పదార్థాలు ఏంటంటే ఒక ఉల్లిపాయ సన్నగా ఇలా తరిగి పెట్టుకోవాలి పొడవుగా కొద్దిగా కొత్తిమీర రెండు రెమ్మల కరివేపాకు ఆనపకాయ ముక్కలు ఇవి సన్నగా ఇలా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి క్యారెట్ ముక్కలు ఇలా చక్రాల లాగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఐదు పచ్చిమిర్చి ఇలా నిలువ పొడుగుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి నిలువ కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి ఒక టమాటా సన్నగా ముక్కలుగా కట్ చేసి పెట్టుకోవాలి మూడు నాలుగు వెల్లుల్లి రెబ్బలు ఇలా రఫ్గా దంచి పెట్టేసుకోవాలి టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆయిల్ 2 టేబుల్ స్పూన్ సాల్ట్ పావు టేబుల్ స్పూన్ పసుపు ఇంతకుముందు మనం పసుపు కూడా వేసి ఉడకబెట్టినాం కదా కొంచెం వేయాలి మళ్ళీ పోపులో హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ కారము కొద్దిగా ఇంగువ కూడా వేయాలి పోపులో చాలా టేస్ట్ వస్తుంది సాంబారు జీలకర్ర ఆవాలు మెంతులు సాంబార్ పౌడర్ ఒక పెద్ద నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండు నీళ్ళు పోసి నానబెట్టుకోవాలి మనము నీళ్ళు పోసి నానబెట్టి పక్కన పెట్టుకుందాము ఇప్పుడు సాంబార్ స్టార్ట్ చేస్తాం చేయడం స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని సాంబార్కి ఒక గిన్నె పెట్టుకుందాం మనము గిన్నె వేడైంది ఇప్పుడు ఆయిల్ వేసుకోవాలి ఆయిల్ వేడైంది ఇప్పుడు కొన్ని ఒక చిటికెడు మెంతులు వేసుకోవాలి దీంతో సాంబార్ చాలా టేస్ట్ వస్తుంది తర్వాత ఆవాలు జీలకర్ర కొద్ది కొద్దిగా వేసుకోవాలి ఇప్పుడు పచ్చిమిర్చి వేసుకోవాలి మీరు ముందు పచ్చిమిర్చి వేగిన తర్వాత ఉల్లిపాయలు కూరగాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి పచ్చిమిర్చి వేగిపోయింది ఇప్పుడు తర్వాత ఉల్లిపాయ ముక్కలు వేసుకోవాలి ఇట్లా వెల్లుల్లి రొట్టెలు వేసుకోవాలి తర్వాత ఇంగువ వేసుకుందాము కొద్దిగా ఇంగువ వేసుకోవాలి ఒక చిట్కాడు మీడియం ఫ్లేమ్లో పెట్టుకొని చేయాలి ఇది తర్వాత ఆనపకాయ ముక్కలు క్యారెట్ ముక్కలు వేసుకుందాం ఇది తొందరగా మగ్గడానికి కొంచెం సాల్ట్ వేసుకుందాం ఒక 
ఒక నిమిషం పాటు మూత పెడదాం ఒక నిమిషం తర్వాత మూత తీస్తాము దీంట్లో కొత్తిమీర కరివేపాకు వేసుకోవాలి తర్వాత పసుపు పసుపు వేసుకొని కలుపుకోవాలి ఇలా ఒక్కొక్కటిగా వేసుకుంటూ కలుపుకోవాలి అన్నీ ఒకటేసారి వేయద్దు ఒక నిమిషం మూత పెట్టి తర్వాత టమాటాలు వేస్తాను మూత తీసి దీంట్లో టమాటా ముక్కలు వేసుకుందాము టమాటా ముక్కలు కూరగాయలు అన్నీ ఆయిల్లో మగ్గాలి మగ్గుతేనే అప్పుడు మంచి టేస్ట్ వస్తుంది సాంబార్ రెండు నిమిషాలు మూత పెట్టాలి మూత తీస్తాను క్యారెట్ ముక్కలు ఆనపకాయ ముక్కలు మంచిగా ఆయిల్లో మగ్గినాయి ఇప్పుడు కొంచెం కారం వేసుకుందాం దీంట్లో కారం వేసుకొని కలుపుకోవాలి వెంటనే చింతపండు పులిసిపోయేద్దు ఒక నిమిషం ఉండేసి తర్వాత చింతపండు పులిసిపోయాలి ఇప్పుడు ఆయిల్ పైకి తెలిసింది ఇప్పుడు మనం చింతపండు పులిసి పోసుకుందాము మనం నానబెట్టుకున్న చింతపండు పులి పోయేంత వరకు ఇంకా పోసుకోవాలి నీళ్ళు పోసి పోయాలి దీంట్లో మనకు సాంబార్కు సరిపోయేంత ఉప్పు వేసుకుందాం దీని నుంచి కొన్ని నీళ్ళు పోసుకోవాలి మూత పెడతాము చింతపండు పులుసు బాగా మరిగిన తర్వాత మనము పప్పు వేసుకోవాలి ఈ పులుసు వాసన పోయాలి పోవాలి చింతపండు వాసన పోయేంత వరకు మసలని ఇవ్వాలి మసలిన తర్వాత అప్పుడు మనం మనం ఉడికించుకున్న పెసరపప్పు వేసుకోవాలి చింతపండు పులుసు బాగా మరుగుతుంది ఇప్పుడు దీంట్లో మనము పప్పు వేసుకుందాం దీంట్లో పప్పు మెత్తగా రుద్దుకొని వేసుకోవాలి పప్పు వేసుకున్నాం కదా కొద్దిగా ఒక రెండు పొంగులు వచ్చే వరకు మసలు పెట్టుకోవాలి మసలు పెట్టుకున్న తర్వాత స్టవ్ ఆఫ్ చేస్తాం మూత పెట్టద్దు మూత పెడితే పొంగి టేస్ట్ అంతా పోతుంది ఐదు నిమిషాలు బాగా మరిగింది ఇప్పుడు దీంట్లో సాంబార్ పౌడర్ వేసుకుందాము సాంబార్ పౌడర్ వేసుకొని బాగా కలుపుకోవాలి సాంబార్ రెడీ అయింది ఇప్పుడు స్టవ్ ఆఫ్ చేసేస్తాం సాంబార్ రెడీ అయింది డిష్ అవుట్ చేసుకుందాము పెసరపప్పు సాంబారు రైస్లోకి ఇడ్లీలోకి చాలా సూపర్గా ఉంటుంది ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి కామెంట్ చేయండి